குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரிபிள் எஸ் என் வீடியோஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ வாட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நிறைய பேருக்கு நிறைய நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு கேள்விப்பட்டுகிட்டே இருப்போம் இப்போது இது வந்து புதுசாக கம்ப்யூட்டர் லேர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு நிறைய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிகினர்ஸ்க்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்றது எளிமையான முறையில் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் தட் ஆக்ட் ஆஸ் அன் இன்டர்மீடியரி பிட்வீன் யூசர் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் அது ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அது வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறத தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன மெயினாக பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்க்கு இடையிலையும் நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூசர் யாரெல்லாம் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கும் ஒரு இன்டர்மீடியேட்டராக யூஸ் ஆகுது இன்டர்மீடியேட்டராக ஆக்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இப்போது இப்போது நெக்ஸ்ட்டு அதோட காம்பனன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கும் இந்த நாலு காம்பனன்ட்ஸ்க்கும் நிறைய ரிலேஷன் இருக்குது இப்போது யூசர் இருக்காங்க அடுத்தது அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது ஹார்ட்வேர் இருக்குது இப்போ மெயினாக இந்த யூசருக்கும் இந்த ஹார்ட்வேருக்கும் இந்த யூசருக்கும் இந்த ஹார்ட்வேருக்கும் இடையில் நமக்கு நிறைய இன்டர்ஃபேஸாக ஆக்ட் ஆகிறது தான் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூசர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஹார்ட்வேர் கூட அவங்களுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை என்ன நீட் இருக்கோ அதை செய்கிறதுக்காக தானே கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் கிட்ட வராங்க ஸோ அதை வந்து யார் எடுத்து கொடுக்குறா யார் அதை செயல்படுத்தி தரா யார் அதை அவங்களுக்கு அந்த ஃபைல் எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஒர்க் பண்ணி தராங்க சேவ் பண்ணி தராங்க அவங்களுக்கு மெமரி அலோகேட் பண்ணி தராங்கன்னு பார்த்தோன்னா அது எல்லா வேலையும் யார் செய்கிறதுனா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் செய்யும் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் பேசிட்டு இருக்கேன் இல்ல இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல என்னென்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலா வந்து ஒரு பாட்டு கேட்போம் ஒரு பிபிடி போடுவோம் இல்ல ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணி ஃபைல் ஓபன் பண்ணுவோம் இல்ல எம் எஸ் வேர்ட் ஓபன் பண்ணுவோம் இல்ல கூகுள் க்ரோம் யூஸ் பண்ணுவோம் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்ல விஎல்சி பேர்ல படம் பார்க்குவோம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்சவங்க மேட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்ல வந்து வேறு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டோ கேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு தேவையான மெமரி அலோகேட் பண்ணி தரணும் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து யார் வந்து இந்த நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தானே இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு இன்டர்மீடியட்டாக யார் இருப்பா அதை செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இப்போது இன்னும் ஒரு சின்ன சினாரியோ வச்சுப்போம் இப்போது நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம பையன் வந்து என்ன பண்ணுவான் வீட்டில் வந்து சரி இந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பேகை திறந்து அவனோட நோட் புக்கை எடுப்பான் அப்போ அந்த நோட் புக்கை எடுத்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா அப்போ அது அந்த டேபிள் தான் அந்த இடம் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம நம்ம சிஸ்டமில் நம்ம படிக்கிறோம் அதே மாதிரி படிக்கவும் செய்கிறோம் அதுக்கும் ஒரு டேபிள் வேணும் இல்லையா படிக்கவோ எழுதவோ நமக்கு ஒரு இடம் வேணும் ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் எனக்கு எனக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்குது என்னோடய ரெசியூம் இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு வேர்ட் ரெடி பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு அசைன்மெண்ட் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் அந்த ஃபைல் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சு நான் ரெடி பண்ணுறேன் அதை எழுதுகிறேன் இல்லை ரீட் பண்ணுறேன் இல்லை வாட் எவர் அதில் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இல்லை அப்டேட் பண்ணுறேன் ஏதோ ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா அந்த இடத்த யார் கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் கொடுக்குது இப்போது நான் இங்கே ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்பொழுது எனக்கு இப்போ இந்த புக்கை எடுத்து நான் இங்கே டேபிள் மேலே வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பேக்கில் புக் இருக்காது ஆனால் அதே கம்ப்யூட்டரில் நான் ஒரு ஃபைல் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு விர்ச்சுவலாக தான் அந்த ஃபைல் நம்ம எடுத்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போமே தவிர ரியலாக அந்த ஃபைல் வந்து நம்ம மெமரியில் எப்போவுமே இருக்கும் நம்ம ஒன்ஸ் நம்மளோட ஃபைலோட வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஹோம்ஒர்க் நான் முடிச்சு எப்படி நான் பேக்ல வைக்கிறனோ அதே மாதிரி என்
இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அடுத்தது இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றது ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இடையிலையும் நான் வந்து கரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறல ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனையும் எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணணும் நான் ரீட் பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸஸ்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ப்ரொவைட் பண்ண